সংযুক্ত হতে পারেন www.facebook.com/dprcadvancedpaintreatment এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনাদের সমস্যা সম্ভাব্য সমাধান জানাতে এবং আজকের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডায়াল করে জেনে নিন আপনার সমস্যার সমাধান আর ফাঁকে ফাঁকে শুনুন আমাদের আলাপচারিতা আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ হাটু আমাদের শরীরের ওজন বহন করে আমরা সবাই জানি এবং দেখা যায় যে অনেকেরই হাটু ব্যথা নিয়ে আসেন হাটু হাটু সমস্যা থেকে থাকে সাধারণত কি কি সমস্যা নিয়ে আসে আপনার কাছে আপনাকে ধন্যবাদ আসলে হাটু হচ্ছে আমাদের শরীরে একটা লার্জেস্ট জয়েন্ট এবং সাইনোভিয়াল জয়েন্ট যে জয়েন্টের মধ্যে এক প্রকার সাইনোভিয়াল ফ্লুইড থাকে বা পানি থাকে পিচ্ছিল পদার্থ এবং হাটুর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি শরীরের এবং ইউনিক জেল জয়েন্ট মানে একদিকই মুভমেন্ট হয় হাটু শুধু এবং এটা একটা কমপ্লেক্স ভ্যারাইটি জয়েন্ট যে হাটু নিচে দুইটা উপরে এবং নিচে দুইটা বোনস সামনে পেটেলা থাকে আমরা হাঁটতে চলাফেরা দৌড় ঝাঁপ যা করতে হয় তখন এই হাঁটুর ব্যবহারটা সবচেয়ে বেশি এবং হাঁটু এমন একটা জয়েন্ট যেটাতে আপনার যে কোনো আথ্রাইটিস খুব সহজেই ডেভেলপ করে এবং খুব তাড়াতাড়ি ডেভেলপ করে যে কোনো পোস্ট ট্রমাটিক আঘাত পেলে হোক ইভেন কি অবিসিটি কারো যদি অতিরিক্ত ওজন থাকে তখন দেখা যায় সব সবার আগে হাঁটুর উপরে প্রেসারটা আসে এবং হাঁটুতে সামনে পেটেলা থাকে ডেভেলপ করে আমরা হাঁটুর কমন যে সমস্যাগুলো পাই স্পেশালি সেটা হচ্ছে হাঁটুতে ক্ষয় রোগ যেটা হাঁটু কাটিলেজ ইরোশন হতে পারে ক্ষয় হয়ে যেতে পারে হাঁটু অনেক সময় বেঁকে যেতে পারে অতিরিক্ত পেইন হাঁটু ফুলে যেতে পারে এগুলো কমন আমরা প্রায় এই রুগীগুলো পাই কিন্তু আমার কাছে আসলে রিপেয়ারসিতে সবচেয়ে বেশি যে রুগীগুলো আসে যে যখন হাঁটু অপারেশন পর্যায়ে চলে যাবে বা ডাক্তার সাবরা রুগীকে বলেছে যে আপনাকে অপারেশন করতে হবে মাস্ট এবং ঘুরতে শেষে আজকে এখানে কালকে ওখানে এই জাতীয় রুগী আমাদের কাছে বেশি আসে যে কিভাবে অপারেশন অ্যাভয়েড করা যায় এই জন্য তো আসলে আমি যেটা বলবো এই অপারেশন স্টেজে গিয়ে যাওয়ার পরে রুগী যখন বোধগম্য হয় যে তার এটা অপারেশন করতে হবে তখন সে অপারেশন ভিন চিকিৎসা খোঁজে কিন্তু সেটা আগে চিকিৎসাটা খোঁজাই ভালো এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনি বলেছেন যে আসলে ওই স্টেজ পর্যন্ত যেতে দেব কেন আমরা এক্স্যাক্টলি এই জন্য আমাদের সচেতনতা দরকার অনেকে হাঁটু চিন্তা করে আর বয়স হয়েছে একটু ক্যালসিয়ামের সমস্যা হ্যাঁ প্রায় আমাদের এটা এটা একটা সামাজিকভাবে আমাদের দেশে প্রচলিত যে একটু ব্যথা বেদনা হলে তোমার ক্যালসিয়াম সমস্যা একটু ক্যালসিয়াম খায় নাও খায় নিলে ভালো হয়ে যাবে এবং আসলে পেইন স্পেশালি হাঁটুর পেইনগুলো কিন্তু বাড়ে কমে বাড়ে কমে ধরেন পনেরো দিন ভালো থাকলো পনেরো দিন পর আবার পেইন আসতে পারে আবার সাত আট দিন একটু পেইন হলো দেন আবার কমে যেত হাঁটতে পারে না এখন শুয়ে থাকলো ব্যথা শুয়ে থাকলে এই ডান কাত থেকে বাম কাত হতে গেলে হাঁটুতে হালকা মুভমেন্ট হলেই সে চিৎকার করে ব্যথা হয় জীবন যাপনে একেবারে অসহ্য হয়ে যায় হাঁটা চলাফেরা টোটালি বন্ধ হয়ে যায় অনেক সময় হাঁটু ফুলে যেতে পারে তখনই সে ডাক্তারদের স্মরণাপন্ন হয় এবং ডাক্তার সব দেখে যে এত ডিগ্রি মানে আমরা বলি গ্রেড হাঁটুর আথ্রাইটিস বা চেঞ্জ গ্রেড ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এরকম তো ফাইভ ডিগ্রি গ্রেড নিয়ে আসে আর ডাক্তারের কাছে হাজির তখন ডাক্তার সব বলে আপনার আর অপারেশন ছাড়া আর কোনো রাস্তা খোলা থাকে না বা বলে দেয় তখন রুগী আবার আরও কিভাবে এটারে মানে মিনিমাইজ করা যায় তখন কনজারভেটিভ চিকিৎসা করা যায় তো এই জন্য হাঁটুর সমস্যা নিয়ে অবহেলা না করে আমরা যদি শুরুতে আমরা অন্তত অ্যাসেসমেন্ট দরকার মানে প্রাইমারি অ্যাসেসমেন্ট যদি হয়ে যায় একটা রুগীর তাহলে কিন্তু এই অপারেশন পর্যায়ে যেতে হবে না ইনশাল্লাহ এবং কারণ আমরা তখন ট্রিটমেন্ট দিব তাকে সাবধান করব নিয়ম শৃঙ্খলা এক্সারসাইজ এগুলো আমরা দিব বা তার যে কোর মরবিডিটিস আছে কিনা বা কোন কোন ফ্যাক্টর দায়ী এই সমস্যার জন্য 
সেগুলোকে আমরা ট্রিটমেন্ট করার চেষ্টা করব এখন আরেকটা মজার বিষয় যেমন অনেক সময় একটা রোগী একটা হাঁটু সমস্যা নিয়ে আসছে আমাদের কাছে ডাক্তার সাহেব অন্য সার্জন বলেছে আপনাকে অপারেশন করতে হবে নি রিপ্লেস করতে হবে সে ওটা নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু তার যে আরেকটা হাঁটুর কি সমস্যা এটা সে তখন সে ওটা নিয়ে কোনো ওরিড না তো আমরা তখন দেখি দুইটা বাই আমরা যদি আবার দুইটা অ্যাসেস করি এক্স রে বা অন্যান্য টেস্ট করে দেখি দেখা যায় যে ওটাও হচ্ছে অলরেডি ওটাও হচ্ছে তখন রুগীকে আমরা সাবধান করি যে আপনাকে আপনি এখন একটার অপারেশন নিয়ে ব্যস্ত আর একটাও কিন্তু খারাপের দিকে যাচ্ছে সো ওটা যেন এখন থেকে না হয় সেটা ট্রিটমেন্ট আপনাকে কন্টিনিউ করতে হবে এটাও আসলে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন সবার জন্য যে একটা হাঁটু নেই হয়তো সে অস্থির কিন্তু शुरू <laughs> এগুলা যদি অ্যাসেস করা যায় তাহলে মোটামুটি রোগীদের এই যে অপারেশন পর্যন্ত তো যেতে হবে না কারণ রোগ বালা মুসিবত বা অসুস্থতা এটা আসবে এটা আসবে এবং এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস অনেক সময় ভালো হয়ে গেলে আবারও হতে পারে আবারও হতে পারে সকল রোগী একটা রোগ ভালো হয়ে গিয়ে সেটা কিন্তু আবারও হতে পারে আবারও হতে পারে আবারও হতে পারে সো এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস কিন্তু আমরা যদি ইয়ারলি হোক আপনি এখন একটার অপারেশন ছয় মাসে একবার স্ক্রিনিং করি টেস্ট করি বা দেখি যে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা তাহলে কিন্তু এই যে নন কমিউনিকেবল রোগ কিন্তু অনেকাংশে কমিয়ে ফেলা যায় এবং সারা জীবন যতদিন হায়াত দিয়ে আল্লাহ ফাঁক দিয়েছেন ততদিন সে সুস্থ থাকতে পারবে আর আমরা তো সবাই জানি যে পেঙ্গুইনের কিন্তু হাঁটু নাই সেই জন্য কিন্তু সে মানে হেলে দুলে হাঁটে এরকম একটা ব্যাপার আমরা মানুষ কিন্তু হাঁটুকে ভর করেই আসলে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি আমাদের ওজনটা হাঁটু বিয়ার করে আমাদের অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট সেটাও কিন্তু ওজন বিয়ার করে ওজনের সাথে হাঁটু ব্যথার সম্পর্ক বা যারা ওবেস ওবেস পারসন তাদের জন্য আপনার অ্যাডভাইস কি থাকবে আসলে হাঁটুর সমস্যা বা হাঁটু ব্যথা বলেন বা হাঁটুর ক্ষয় বা হাঁটু নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য যে কতগুলো কারণ আছে তার মধ্যে অবেসিটি ওয়ান অফ দ্য কারণ মানে অবেসিটি থেকেও হাঁটু নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা হাঁটু ক্ষয় হয়ে যেতে পারে আর মূল কারণটা হচ্ছে মানুষের শরীরের ওজন হাঁটুর উপর দেখেরই হয় আমরা ওবেসিটি এবং হাঁটু ব্যথার যে একটা রিলেশন রয়েছে এই ব্যাপারটি নিয়ে আমরা কথা বলবো একজন দর্শক আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি স্যার আমি দেলার হোসেন বলছিলাম ঠিক আছে বিরামপুর থেকে আমি সামনে সপ্তাহে আপনার কাছে ফোন দিয়েছিলাম কোনো আমি কোন কিছু হওয়ার কারণে আমি ঠিক মতো আপনার সাথে আমি কথা বলতে পারিনি সমস্যা বলতে পারিনি ঠিক আছে আমি এক্সরে কাগজ দেখছি তো আমার হলো এল থ্রি এল ফোর এল ফাইভ আর এস ওয়ান এস ওয়ানের যে হাতটা যেটা আছে ডান ছাড়া যেটা এটা খারাপ আছে স্যার ঠিক আছে আর পোশাক পায়খানা তো ধরে রাখতে পারিনি না আমি ওই কেতার লাগে আমি পোশাক করি ঠিক আছে আর চলার ক্ষেত্রে আমি করতে পারি না একদম মানে বিছানা কথা পড়া আছে মানে घाओ मानते इनशाला पैरालसिस 
উনি প্যারালাইসিস পক্ষাঘাতগ্রস্ত ওনার হাত পা নাড়াতে পারে না স্পেশালি পা এবং ওনার ভাষা জি এল এস ওয়ান এল ফাইভ এস ওয়ানে প্রবলেম তো এখন হতে পারে পিএলআইডি বা কডাইকুলার সিনড্রোম আমরা প্রায় পাই বা উনি যে যেহেতু বলছে আঘাত পেয়ে এটা হয়েছে তা থেকে প্যারাপ্লেজিয়া হয়ে যেতে পারে অনেক সময় একজনের কোয়াড্রিপ্লেজিয়া হতে পারে চার হাত পা অবশ্য হয়ে যেতে পারে ক্যাথেটার দেওয়া আছে আসলে এইভাবে রুগী মানে ক্লিয়ার সব আমাদেরকে দেখতে হবে জি ওনার এক্স রে এম আর আই হিস্ট্রি এগুলো সরাসরি দেখে দেন আমাদেরকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে এবং এইভাবে ফেলে রেখে কোনো রেজাল্ট আসবে না আসলে ওই যে এটা আসলে এক রকম ফেলে রাখা ফেলে রাখার মতো হ্যাঁ অবস্থা তো আমার মনে হয় আপনাকে একজন স্পেশালিস্ট দেখাতে হবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যারা প্যারালাইসিস বা মেরুদণ্ড বাদ ব্যথা নিয়ে কাজ করেন এই জাতীয় একজন ডাক্তার আপনাকে দেখাতে হবে আপনি না ডাক্তার দেখে বাসা শুয়ে থাকে ভালো হবে কি না এটা বলার কোনো সুযোগ নেই আপনাকে ট্রাই করতে হবে চেষ্টা করতে হবে চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে হবে প্রয়োজনে যদি চিকিৎসক অপারেশন করতে বলে আপনাকে অপারেশন করতে হবে পাশাপাশি আপনাকে রিহ্যাব ফিজিও করতে হবে তো রিহ্যাব ফিজিও করার আগে আপনাকে অ্যাসেস করতে হবে যে এটা শুধু রিহ্যাব ফিজিওতেই কাজ হবে নাকি আপনাকে অপারেশন আগে করতে হবে তারপরে এটাতে যেতে হবে আর এইভাবে আপনি শুয়ে থাকতে থাকতে তো আপনার ব্যাড সোর হবে কয়দিন পরে মাসেল শুকিয়ে যাবে আস্তে আস্তে আপনার ডিজাব অলরেডি তো আপনার ডিজেবল আরও হ্যান্ডিক্যাপ হয়ে যাবেন ধরেন একেবারে হ্যাঁ হাত পা শক্ত হয়ে যাওয়া তখন আর ওই অপারেশন বা রিহ্যাব ফিজিও দিয়েও কোনো রেজাল্ট আসবে না আমার মনে হয় আপনি দ্রুত যত দূর সম্ভব একজন বাদ ব্যথা রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞকে দেখান ইনশাল্লাহ সময় লাগবে কিন্তু আপনি উপকৃত হবেন প্যারালাইসিস বা পক্ষাঘাত গ্রস্ত হলে আগে কিন্তু এরকমটাই ছিল যে পড়ে থাকতো পড়ে থাকতো একদম লাইফটাই একদম দুর্বিষহ হয়ে যেত কিন্তু এখন এত অত্যাধুনিক ট্রিটমেন্ট রয়েছে আসলে এই দর্শকের জন্য এটা ইনফরমেশন যে তিনি কিন্তু এখন সুস্থ হতে পারেন যদি প্রপার ট্রিটমেন্টটা গ্রহণ করেন জি ইনশাআল্লাহ কিন্তু ওই যে আমাদের এখনো সচেতনতার অভাব যেমন উনি এখনো শুয়ে আছেন বা ট্রিটমেন্ট পান না অনেক কারণ থাকতে পারে হয়তো তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে সচেতনতার অভাবটাই বেশ বেশি আর কি মানে এটা যে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট হওয়া যাবে মানে এটা যে ট্রিটমেন্ট আছে এটাও হয়তো বা অনেকে এই কনসার্নটা নাই এখনো যে এরকম হয়ে গেছে প্যারালাইসিস হয়ে গেছে আর তো কোনো উপায় নাই এরকম একটা ধারণা অনেকের মধ্যে থেকে থাকে আর আমাদের সমাজে এখনো ধরেন এই সকল রোগীকে এখনো মিসগাইড করে মানুষ এক্সট্রেনিয়ন লোক বিভিন্ন ঝাড়ফুকের ব্যবস্থা করে বা মনে করে জিনে ভূতে ধরেছে মানে অপচিকিৎসা অপচিকিৎসাগুলো এগুলো এখনো কন্টিনিউ বাংলাদেশে এখনো কন্টিনিউ এবং ঝাড়ফুক তাবিজ তুমার নিয়ে ব্যস্ত থাকে হ্যাঁ আমরা যারা ঢাকায় বসবাস করি তারা হয়তো বা মনে করি যে এইটা তো এরকম তো হওয়ার কথা না কিন্তু এখনো কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় গ্রামে গঞ্জে এরকমটা হয়েই চলেছে এক্স্যাক্টলি তো তা যার কারণে ওই যে মানুষ একটা ট্রিটমেন্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে সেই নগদ রেজাল্ট চায় হ্যাঁ মানুষের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি মিরাকল চায় মিরাকল মানে গায়েব কোনো কিছু যেন চলে আসে তো আসলে একটা জিনিস তো রোগ হতেও রোগের গায়েব হওয়ার মতো কোনো পৃথিবীতে এমন কোনো নজির এখনও তৈরি হয় নাই আপনাকে সাইন্টিফিক ওয়ে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে জি ট্রিটমেন্ট যদি সাইন্টিফিক ওয়ে না দেন তাহলে ওই যে গায়েবের আশায় একটা লোক বছরের পর বছর সে বিছনায় পড়ে থাকে ট্রিটমেন্ট পায় না মাসের পর মাস কিন্তু সে এক ঘন্টা বা দুই মিনিটে ভালো হয়ে যেতে চায় কিন্তু ওই দিক দিয়ে তার কিন্তু কয়েক বছর চলে গিয়েছে ওই দিকে কোনো খবর নেই তো এই যে মানে আমরা এই যে মানসিকতা এটা আমাদের চেঞ্জ করতে হবে ট্রিটমেন্ট যদি গায়েবই কোনো সমাধান নাই বা এরকম চিন্তা করেও কোনো লাভ নাই তাকে আসলে हेलो <laughs> समस्या
আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি দর্শক আপনার সমস্যার কথা বলুন টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে দিয়ে কথা তো আজকে যেন ভালো বলেন আপনার কথা আমরা শুনতেছি আপনি কথা আপনার সমস্যা বলেন ওই সমস্যার কথা তো আপনারাই বললেন না কেবল যে আবার বলেন একটু কষ্ট করে আবার বলেন ও বলতেছি কি যে আমি ওই যে 13 সালের থেকে 28 থেকে আমি ভুগছি বুঝছেন আমি এই যে অনেক ওষুধ খাইছি হুম ওষুধ খাওয়ার পরে এখন আমার ওষুধই মানে মাঝে কমে থাকে মাঝে এখন আগে থেকে আরো বেড়ে গেছে আমি ঘাড়ে ব্যথা বুঝছেন ঘাড়ে ব্যথা ডায়নাত উচ্চ করতে দেন না ডায়নাতের উপরে ঘাড়ে ব্যথা তারপর আপনার এই মাজাই ব্যথা তারপরে পাত তালুই ব্যথা আর গোড়ালি ব্যথা বাম পাট আপনি কি করেন ভাষা কোথায় হ্যাঁ আমার ভাষা যশোরে নড়াইলে নড়াইলে আপনি কি করেন বয়স কত আমি আমার বয়স হচ্ছে 42 হ্যাঁ আপনার পেশা কি কি করেন আমার পেশা আছে আমি ওই যে পল্লী চিকিৎসক আচ্ছা গ্রাম চিকিৎসক হ্যাঁ এখন কোনো ওষুধ খান হ্যাঁ এখন খাই যে টুপা শীত খাই তারপরে আপনার নদিয়া তারপরে আপনার ছোলা ওই যে আপনার সুলাই ট্যাবলেট তারপরে আপনার মানে পেট দি সলন গ্রুপের গুরু ওষুধ খাই কিন্তু আজ দুদিন অনেক ব্যথা বলে আমি যে কটটান কটটান বি দুদে খাই হালকা একটু কমেছে ব্যথা ওই আর আপনার ইনডোমেটে সার ওই এর আগে অনেক অনেক ওষুধ খাই নিওবিয়ান খাই ভিটামিন বি বিয়ান বি12 বি6 তারপরে আপনার ক্যারল ক্যারলার ক্যাল ডি ক্যালসিয়াম ঠিক আছে আমি বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ আপনি আমাদের প্রোগ্রাম শুনেন ইনশাআল্লাহ উত্তর দিচ্ছি উনি সম্ভবত কোনো আর্থ্রাইটিস আক্রান্ত এবং উনি একজন পল্লী চিকিৎসক উনি ওনার মত করে বিক্ষিপ্ত চিকিৎসা নিচ্ছে আর কি উনি মানে যা স্যাথ্রাইটিসের যত ওষুধ আছে সবই উনি খাচ্ছে এবং স্টেরয়েড উনি ওনার মত করে খাচ্ছে কটন খাচ্ছেন বলেছেন হ্যাঁ স্টেরয়েড কন্টিনিউ করতেছে তো আসলে ওনাকে এখন এখন একাডেমিক একটা চিকিৎসার প্রয়োজন উনি তো ধরেন ওনার মত করে যখন যেটা মন চায় যেহেতু উনি পল্লী চিকিৎসক ওষুধ अवेलेबल ওনার কাছে উনি ওনার মত খাচ্ছে আপনাকে এখন যেটা করতে হবে আপনার এই যে বিক্ষিপ্ত চিকিৎসাটা করতেছেন এটা তো আপনি নিজের ক্ষতি করতেছেন আপনাকে ব্লাড টেস্ট করতে হবে রুটিন টেস্ট করে আপনার কিডনি লিভার এগুলো সব দেখতে হবে দেখে দেন আপনাকে সুইটেবল কিছু ঔষধ এবং আপনাকে রিহ্যাব ফিজিও চিকিৎসা নিতে হবে সো আপনাকে একজন বাদ ব্যথা রিহ্যাব ফিজিও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে পাশাপাশি ব্লাড টেস্ট করে দেন আপনাকে একটা মানে আমি বলবো ঘাটনিক ও মানে বা অথেন্টিক ওয়ে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে নিতে হবে আপনাকে আপনি আপনার মতো করে এক এক সময় এক এক ওষুধ খাচ্ছেন দীর্ঘদিন এতে তো আপনার শারীরিক এবং মানসিক এবং আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বেন সো আপনি দ্রুত একজন বাদ ব্যথা চিকিৎসককে দেখান দেখি আপনি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আপনি চিকিৎসাটা করেন আশা করি আপনি ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন আর দীর্ঘমেয়াদি স্টেরয়েডের একটা প্রভাব আছে আমাদের
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিএসসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি হাটু ব্যথার অপারেশন বিহীন চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে স্টেরয়েডের দীর্ঘ মেয়াদি ব্যবহারের ফলে কি কি ক্ষতি আমাদের হতে পারে কারণ না যে দর্শক ফোন করেছিলেন উনিও কিন্তু ইচ্ছামতো স্টেরয়েড খাচ্ছেন বন্ধ করছেন এটা কিন্তু বন্ধ করারও একটা নিয়ম আছে এবং কতদিন ব্যবহার করবে কতদিনের বেশি করা উচিত না এই বিষয়গুলোতে একটু যদি আলোকপাত করেন আপনাকে ধন্যবাদ আসলে স্টেরয়েড একটা হরমোন স্টেরয়েড হরমোন আমাদের লাইফ সেভিং এ অনেক ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে থাকে স্টেরয়েডের আমাদের প্রয়োজন আছে কিন্তু যদি আমরা কোনো রোগে বা কোনো অসুস্থতা স্টেরয়েড খাই তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া যেন না খাই কারণ এটার একটা স্বল্প মেয়াদি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে আর একটা হচ্ছে দীর্ঘ মেয়াদি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে স্বল্প মেয়াদি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কুশিং সিনড্রোম হতে পারে বিভিন্ন আপনার ইমার্জেন্সি প্রবলেম দেখা দিতে পারে আর দীর্ঘ মেয়াদি সবচেয়ে যে খারাপ দিকটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে অস্টোপোরোসিস মানে যে উদ্দেশ্যে খাওয়া হয় ব্যথা বেদনার জন্য সেটা আরও তীব্র হয়ে যেতে পারে ইভেন কি হাড় ভেঙে যেতে পারে একটু পড়ে গেলেই মেরুদণ্ডের হাড় বা হিপ জয়েন্টের হাড় এটা ভেঙে যেতে পারে শরীরে পানি চড়ে আসতে পারে কিডনি বা লিভার অন্যান্য যে সিস্টেমিক অর্গানগুলো আছে এগুলো সব ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে এক প্রকারের রুগী ইভেন কি মারাও যেতে পারে সো স্টেরয়েডের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার থেকে খুবই সাবধান হতে হবে এবং আপনি যেটা বলছেন যে উড্রো করা বা ইউজ করা ডোজ ডোজের কিছু ক্যালকুলেশন আছে সেটা অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়া খাওয়া উচিত না যেহেতু আমাদের এই রুগী অলরেডি নিজের মতো করে সে স্টোরয়েড খাচ্ছে স্টোরয়েড আসলে যখন খায় রুগী কিন্তু তার অনেক পেন থাকবে না তার শরীরটা মনে হবে সাইকোলজিক্যালি মানসিকভাবে সে অনেক মনে হবে যে সে শরীরটা পাতলা হয়ে গিয়েছে মানে একটা ভা একটা ওষুধের যতটা উপকার মনে হয় সেটা ঠিক বিপরীতে তার চেয়ে বেশি এটার অপকারিতা সো এই বাদ ব্যথা রুগীদের স্টোরয়েডের ব্যবহার আমার মনে হয় কমিয়ে ফেলাই সবচেয়ে বেটার তার চেয়ে যখন নিতে হবে অবশ্যই সেটা একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত প্রেসক্রিপশন করলে তখন তিনি সেটা নিতে পারবেন জি এবং তার চেয়ে কিন্তু নন স্টেরয়েডাল যে এনএসআইডিএস গুলো আছে এগুলা স্টোরয়েডের চেয়ে বেটার কারণ নন এনএসআইডিএস গুলো আপনার আপনার দীর্ঘমেয়াদী হয়তো গ্যাস্ট্রাইটিস বা আলসার এগুলো হতে পারে কিডনি সমস্যা হতে পারে সেটার যেমন যত না পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তার চেয়ে স্টেরয়েডাল মানে পেইন কিলারের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াটা বেশি অনেক বেশি আমাদের সাথে একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন ফোনটি দিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আমি রাঙ্গামাটি থেকে হাবিব বলছি জি দর্শক আপনার সমস্যার কথা বলুন আমার মায়ের বয়স 45 বছর হুম ওনার চারবার অপারেশন হয়েছে তিনবার এই তিনবার ডেলিভারির জন্য একবার জরায়ু টিউমার হুম তো ওনার এখন যখন রেস্ট করে বা ঘুমায় ঘুম থেকে উঠলে ওনার কোমরটা একদম শক্ত হয়ে যায় আর কি হুম তারপর কি কষ্ট করে ঘন্টা দুই ঘন্টা যখন চলাফেরা করে একটু একটু আস্তে আস্তে चलाफे कष्ट रात ওনার কোমরের স্পন্ডালোসিস বা পিএলআইডি এই জাতীয় সমস্যাটাই ওনার কথা যেটা বোঝা যায় যে দীর্ঘমেয়াদী আক্রান্ত এবং বয়স ফর্টির উপরে 
তো আমার মনে হয় আপনার ওই ওনাকে নিয়মিত কুসুম গরম শেক দিতে পারেন কোমরে হট ব্যাগ দিয়ে ব্যথানাশক যে কোনো ব্যথানাশক ক্রিম বা মলম লাগাতে পারেন কিছুদিন আপনি ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম এই জাতীয় সাপ্লিমেন্ট ওনাকে দিতে পারেন তো যাই হোক আমার মতে ওনাকে একজন বাদ ব্যথা এবং রিহা ফিজিও বিশেষজ্ঞকে দেখানো দরকার দেখে ওনাকে প্রয়োজনে এক্সরে বা এমআরআই করে দেখে দেন থেরাপি দিলে ইনশাল্লাহ আশা করি এই সমস্যাটা চলে যাবে এবং এখনই সময় কারণ আপনার যত বয়স বাড়তে থাকবে ক্ষয় আরও বাড়বে তখন কিন্তু আপনাকে আর ট্রিটমেন্টও কাজ করবে না এবং দ্রুত যত দ্রুত চিকিৎসাটা দেওয়া যাবে তত আপনার রোগীর জন্য মঙ্গল এবং এই সমস্যাটা বাড়বে না আর আর বাসায় যেটা বললাম আমরা ওইভাবে আপনি একটু ট্রাই করেন আর একজন ডাক্তারকে দেখান বিরতির আগে আমরা একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম যে ওজন ওজনের সাথে যে হাঁটু ব্যথার একটা সম্পর্ক রয়েছে সেই বিষয়টি নিয়ে আবার একটু কথা বলবো যে অবশ্যই ওজন একটা বিশাল সমস্যা আমরা যদি হাঁটু ব্যথা রোগীদেরকে ওজন না কমাই আমরা যতই ট্রিটমেন্ট করি সেটা ইভেন কি আপনি যদি হাঁটু রিপ্লেসও করা হয় মানে অপারেশন করা হয় পাল্টানো হয় তাও অবিসিটির কারণে সেটা ফেল করতে পারে অনেক সময় সেটা সরে যেতে পারে জোড়াটা ভেঙে যেতে পারে বিভিন্ন আবার আবার প্রবলেম দেখা দিতে পারে সো ওজন একটা বিশাল ফ্যাক্টর এই ক্ষেত্রে আইডিয়াল একটা ওজন দরকার প্রত্যেকটা মানুষের হাইট বয়স অনুযায়ী তার একটা ওজন থাকা দরকার যে ওজনটা যদি বেশি হয় সেটা তাকে অবশ্যই কমাতে হবে এখন কমাতে গেলে সেটা আয়নাদার প্রসিডিউর কিন্তু এই হাঁটু ব্যথা রোগীদেরকে যদি আমরা ওজন না কমাই তাহলে কিন্তু আপনি কনজারভেটিভ যে রিহা ফিজিও চিকিৎসা বলেন বা অপারেটিভ যে চিকিৎসা দেন না কেন সেটা টোটালি সাকসেস হবে না দুই দিন পরে রোগী আবার সে আগের মতোই হয়ে যাবে তো পাশাপাশি চিকিৎসার পাশাপাশি ওজন কমানো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ওই দিকে মনোযোগ দিতে হবে আমরা প্রায় এই রুগীরা যারা হাঁটু ব্যথা নিয়ে আসে আমরা প্রায় দেখি যে তাদের মানে হাঁটু ব্যথা রুগীদের ওজনটা বেশি এটা আমরা প্রায় স্টাডিতে দেখা যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে যেহেতু ওজন বেশি সেই কারণে তার হাঁটুতে সমস্যাগুলো হয় এক্স্যাক্টলি এটো একটা ফ্যাক্টর আছে আর এখন ভাইস ভার্সা হয় আর একটা হয় হয়তো ধরেন যেহেতু হাঁটুর সমস্যা ওজন ছিল হাঁটুর সমস্যার কারণে সে হাঁটা চলাফেরা কম হাঁটতে পারে না বার্ন হয় না মানে বার্ন করতে পারে না সে সো যেহেতু বার্ন করতে পারে না ওজনও কমাতে পারে না আর খাবার ইনটেক তো চলতেছেই রেগুলার সকাল দুপুর রাত খাবার কম খেলেও তো খাচ্ছে এরকম না যে খাবার বন্ধ রাখতে কিন্তু যেহেতু তখন ব্যথার কারণে মুভমেন্টটা কম হয় ওজন আরো বাড়তে থাকে আরো বাড়তে থাকে আমাদের সাথে একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন একটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আমি যশোর থেকে মোহাম্মদ শাহাদুল ইসলাম বলছি জি আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যার কথা বলুন আচ্ছা আমার সমস্যা আমি মূলত দর্শক আপনি টেলিভিশনে ভলিউম কমিয়ে কথা বলুন এরকম আচ্ছা আমার সমস্যাটা আপনার হলো বাম সাইডে আমার মাথায় কোনো মেরুদণ্ডের সমস্যা নেই কিন্তু আমি লেবারে কাজ করতাম তো ওই নিচে হয়ে বস্তা তুললে মাথায় সিস্টান লাগতো মাঝে মাঝে লাগতো হুম আমি অনেক ভারী কাজ করতাম তেলের ড্রাম পাসমন ওজন এগুলো উঠো নামানো করতাম তাতে ইনশাআল্লাহ আমার কোনো সমস্যা ছিল না কিন্তু মাথায় মাঝে মাঝে টান লাগতো লাগলে একদিন অনেক টান লাগার পরে আমি একজন পাশে ডাক্তারের সাথে কথা বলার পরে সে আমাকে ইনজেকশন দিছিল বেটার ইনজেকশন তা মোটামুটি ভালো ছিলাম কিন্তু ডান পাশেরটা দেওয়ার সময় কিছু বুঝলাম না কিন্তু বাম পাশেরটা দেওয়ার পরে একটু পেন হলো এবার পনেরো বিশ দিন পরে ওখানে কিট 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 করে কামড়াচ্ছিল এই কামড়াতে কামড়াতে এখন আপনার মাঝে কোনো যন্ত্রণা নেই কিন্তু বাম পাশে পাথার যে গোষের ভিতরে ওখানে যে পা তুললে যে হাড্ডিটা দেখা যায় ওইখানে ব্যথা হয় ব্যথা হলে ব্যথাটা মাঝে মাঝে নিচে নামে আর আপনার আমি ডাক্তার দেখাইছি ডাক্তার নজরুল হারের ডাক্তার আমাদের যশোরের তার কাছে আমি রক্ত টেস্ট করছি এক্স রা করছি তাকে দেখাইছি সে বলছে না তোমার হাড়ে কোনো প্রবলেম নেই তোমার শিরা নাচের সমস্যা স্যার আমরা তো তেমন বুঝি না এখন ডাক্তার আমাকে ওষুধ দেশে প্রথম দিন একুশ দিন খাইছি পরে এক মাস খাইছি কিন্তু স্যার ব্যথাটা অনেকটাই কম হয়েছে আনুষঙ্গিক কিন্তু ওই শিরার ব্যথাটা যাচ্ছে না স্যার বসলে ব্যথা করে আর এমনি আনুষঙ্গিক কোনো সমস্যা নেই কিন্তু স্যার ব্যথাটাই মূল মেরুদণ্ড আমি মাঝে মাঝে গরম ছেক দিলে একটু আরাম পাই 
আপনার বয়স কত যদি বলতেন আমার সমস্যাটা আমি কি ভাবু বুঝতে পেরেছি আপনার বয়স কত আমার বয়স 46 46 আচ্ছা জি ধন্যবাদ আমি কাজ বাদ দিছি উনি লেবার কাজ করে এবং ওনার যেটা ক্লিয়ার ওনার কিন্তু অনেক ভারী ওজনের আর কি জিনিস বহন করতে হয় বহন করতে হয় প্রথমত আমার সাজেশন আপনি এখন থেকে আর ভারী কাজ করা উচিত হবে না ভারী কাজ বলতে এই যে হেভি লোড আপনি যেটা বলছেন কয়েক মন ওজন উঠান নামান এগুলা বন্ধ করতে হবে কারণ যে বয়সে আপনি করেছেন এখন 46 40 এর পরে গিয়ে আপনাকে এই জাতীয় ভারী কাজ করা যাবে না আপনি শুধু হাঁটা চলা ফেরার কাজ তদারকির কাজ এগুলো আপনাকে করতে হবে যদি করেন আপনার আরো রিস্ক হয়ে যেতে পারে আর আর যে সমস্যাটা আপনি বলছেন যাচ্ছে না আমি ওই ডাক্তার সাহেবের সাথে একমত এটা রোগের সমস্যা বা নার্ভের প্রবলেম তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এমআরআই করে দেখতে হবে এমআরআই পরবর্তীতে সিদ্ধান্তে যেতে হবে তো আমরা সাধারণত রিহ্যাব বিভিন্ন ফিজিও চিকিৎসা যদি করতে পারি ঠিকমতো তাহলে সমস্যাগুলো চলে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এমআরআই করে করলেই সবচেয়ে ভালো আর আপাতত আপনি আমার ইউটিউব এবং ফেসবুকে গিয়ে কোমর ব্যথার মেরুদণ্ড ব্যথার বিভিন্ন ব্যায়াম দিয়েছি ওগুলো দেখে দেখে একটু করেন কষ্ট করে দেখেন 10 15 দিন কোনো ইমপ্রুভ হয় কিনা যদি হয়ে যায় ভালো না হলে হয়তো আপনাকে বাদ ব্যথা রিহ্যাব ফিজিও চিকিৎসককে দেখাতে হবে আমরা কথা বলছিলাম ওজন নিয়ে এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে ওজন তো আমাদের অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট যেটা আমাদের গোড়ালি আমরা বলি আর কি অ্যাঙ্কেল এটাও কিন্তু বহন করে এবং পায়ের পাতা সেখানেও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এই প্রসঙ্গে যদি ওটা আমরা একটু জেনে নেই অবশ্যই হাঁটু ব্যথার সাথে যে শুধু হাঁটু ব্যথা নিয়ে আসবে আমাদের কাছে তা না তার সাথে অ্যাঙ্কেলের পেইন আসতে পারে এটা এক পাশে হতে পারে হয়তো ডান হাঁটু ডান অ্যাঙ্কেল অথবা বাম বাম অ্যাঙ্কেল ডান হাঁটু এইভাবেও আসতে পারে দুই দিকে কারণ এটা প্রেসারটা কোথায় গিয়ে বেশি পড়ছে এবং কোথায় ভালনারেবল অবস্থা আছে মানে উইক পয়েন্ট আছে ওই অনুযায়ী আপনার ডিজিজটা প্রগ্রেস করে এবং জুতার একটা ব্যাপার আছে অনেক সময় দুইটা জুতেই যে সমান ইকুয়াল তৈরি হয় তা কিন্তু না বা ব্যবহার বা পায়ের পাতার গঠনগত ব্যবহার তখন দেখা যায় যে কারো হাঁটুর ব্যথার সাথে অ্যাঙ্কেলেও আপনার প্লান্টার ফেসাইটিস হতে পারে বা হিল ক্যালকেনিয়াল স্পার হতে পারে ইভেন কি অ্যাঙ্কেলে আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে বা গোড়ালির অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন বার্সাইটিস হ্যাঁ টেন্ডিনাইটিস এগুলো দেখা দিতে পারে তো এই জন্য ওজনটা একটা বিশাল ইম্পর্টেন্ট হাঁটু ব্যথা রুগীদের ক্ষেত্রে ওজন যদি আমরা কমিয়ে ফেলতে পারি তাহলে যেমন হাঁটুর উপকারে আসবে তেমনি হচ্ছে ওনার অ্যাঙ্কেল বা পায়ের পাতার যে কোনো সমস্যা থেকে সে আগে থেকে ভালো থাকতে পারবে আর হাঁটুতে সাধারণত হাঁটু ব্যথা নিয়ে যারা আসে তাদেরকে সাধারণত কি কি ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করার দরকার হয়ে পড়ে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে একটা রোগীর বয়স সে কি করে এগুলো আমরা অ্যাসেস করতে হয় প্রত্যেকটা তার হিস্ট্রি একটা ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় পোস্ট ট্রমাটিক হাঁটুর সমস্যা নিয়ে আসে যে হিস্ট্রি অফ আঘাত পেয়েছিল বা ফুটবল খেলতে গিয়ে হাঁটুর একটা অপারেশন হয়েছিল বা কিছুদিন রেস্টে থাকতে হয়েছে এই জাতীয় হিস্ট্রি রোগী দিতে পারে আমাদেরকে এগুলো আমাদের আমলে নিতে হয় তারপরে হচ্ছে আমরা অনেক সময় কি বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস যেমন রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ধরেন অন্যান্য অ্যাঙ্কালোজিং বা বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস অটোমিন ডিসঅর্ডার থেকেও কিন্তু জয়েন্ট হাঁটুতেও প্রবলেম দেখা দিতে পারে ইভেন কি টিবি রোগ থেকে হতে পারে টিউবার কোলার আর্থ্রাইটিস তারপরে বিভিন্ন বার্সাইটিস থেকে হতে পারে ভাইরাল ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন থেকেও কিন্তু হাঁটুতে প্রবলেম দেখা দিতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ব্লাডের টেস্ট প্রয়োজন হতে পারে পাশাপাশি এক্স রে একটা কমন টেস্ট হাঁটুর জন্য এই টুলসটা খুবই ভালো এবং সহজ মানে অনেকে হাঁটুর আমার কাছে নিয়ে আসে এমআরআই নিয়ে আসে প্রায় বলে স্যার আপনি তো ওকে বলে এমআরআই এর কথা বলেন এমআরআইটা আসলে আমরা স্পেশালি মেরুদণ্ড বা ব্রেনের ক্ষেত্রে আমরা হয়তো বেশি আমরা এই বিষয়টি নিয়েও কথা বলবো যে কোন ক্ষেত্রে আমাদের এক্সরে করতে হবে অনেক সময় কিন্তু মেরুদণ্ডের ক্ষেত্রেও মেরুদণ্ডে ব্যথা যারা নিয়ে আসে তাদের কখনো কখনো এক্সরে করতে দিতে হয় কখনো এমআরআই করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো একটা বিরতি সময় হয়ে গেছে আচ্ছা प्रिय दर्शक अपना देखें डिपिएस एडभांस पे ट्रिटमेंट एवं निचित छोटे आकटी
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবার স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি হাটু ব্যথার অপারেশন বিহীন চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে কোন কোন সময় দেখা যায় আমাদের এক্সরে করার প্রয়োজন হয় কখনো এমআরআই করার প্রয়োজন হয় কিন্তু কি কোন কোন রোগী কিন্তু এমন আসেন যারা আগে থেকেই এমআরআই করে নিয়ে আসছেন সেটা তো আসলে মনে হয় তেমন কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই প্রয়োজনীয়তা বুঝবেন একজন চিকিৎসক জি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে রোগী হয়তো এখন একটু সচেতন আগে থেকে রোগীরা তো সচেতনতার কারণে ওনারা হয়তো নিজে থেকে এটা করে তো এতে রোগীর আসলে লস কারণ হচ্ছে সে যদি আগেই টেস্টটা করে নিয়ে আসে ডাক্তার সাহেবের হয়তো আসলে দেখলো যে নাই টেস্টটার কোনো দরকার নেই তখন তার একটা আর্থিকভাবে তার একটা ক্ষতিগ্রস্ত বা অনেক সময় যেমন এক্সরে এক্সরের কিছু কিছুটা রেডিয়েশন হ্যাজার্ড আছে সেটাও তার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তো এটা করা উচিত না কারণ ডাক্তার তার মতো করে তাকে ইনভেস্টিগেশন টুলস দিয়ে থাকে তার প্রয়োজন নয় কারণ রোগীর অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য বিশেষজ্ঞ তার মতো করে করে তার অ্যাসেস করতে হয় যে তার এই রোগীর ক্ষেত্রে সে কি এক্সরে দিবে না এমআরআই দিবে নাকি ব্লাড টেস্ট দিবে বা কোনটা কোনটা দিবে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তো সাধারণত আমরা যেমন হাঁটুর ক্ষেত্রে আমি আমি পার্সোনালি এমআরআই অত একটা করতে চাই না বা সাজেস্ট আমি করি না রোগীদেরকে হাঁটুর ক্ষেত্রে আমার ফার্স্ট চয়েস হচ্ছে আমাদের এক্সরে এবং কিছু ব্লাড টেস্ট এবং যদি সেটা হিস্ট্রি থাকে কোনো আঘাতের তাহলে হয়তো আমরা এক্সরে করলেই বুঝতে পারি ইভেন কি আমরা পালপেশন করে অবজারভেশন এবং আমরা মানে হাতের মাধ্যমেই যখন আমরা রুগীর হাঁটুটা অ্যাসেস করি তখন বুঝতে পারি যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা যদি সেটাকে কনফার্ম করার জন্য কিছু প্লাস টেস্টের প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু ওই এমআরআই হাঁটুর ক্ষেত্রে র্যান্ডম করে নিয়ে আসা শুধু শুধু আমি মনে করি অযথা টাকা নষ্ট করা আর কি কিছু ক্ষেত্রে ধরেন যেমন মেরুদণ্ডের সমস্যার ক্ষেত্রে অনেক সময় দীর্ঘমেয়াদি যদি তার প্রবলেম থাকে মনে হয় পিএলআইডি হতে পারে বা মনে হচ্ছে টিবি হতে পারে বা এই জাতীয় কোনো প্যাথোলজি আমাদের যখন মনে হয় যে হতে পারে তখন আমরা হয়তো এমআরআই করে করে দেখতে চাই বা কিছু বা মাথার ক্ষেত্রে ও সেই যে স্ট্রোক জনিত যখন কোনো সমস্যা দেখা দেয় মনে হয় যে প্যারালাইসিস বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্রেন ইঞ্জুরি বা এই জাতীয় ক্ষেত্রে আমরা এমআরআইয়ের চিন্তা ভাবনা করতে পারি কিন্তু শুধু শুধু এমআরআই করে নিয়ে আসাটা আসলে ঠিক হবে না এক্ষেত্রে রোগীদের সচেতন হতে হবে এবং ডাক্তার সাহেব তার মতো করে অ্যাসেস করতে হয় মানে প্রত্যেকটা জিনিসের কি আপনার ওই ওই ফাইন্ডিংসটা তাকে করতে গেলে এমন হতে পারে ধরেন কিছু ব্লাড টেস্ট রুগী হতো তার চেস্টের প্রবলেমের জন্য করে আসছে লাংসের প্রবলেম ছিল বা করোনার সমস্যা ছিল বা অন্য কোনো ডেঙ্গু জ্বরের সমস্যা ছিল হতেই পারে এগুলা তার কাছে ইনভেস্টিগেশন ছিল আবার এখন তার নতুন করে সমস্যা হচ্ছে হাঁটু ব্যথা তো তখন রুগী ওই রিপোর্টগুলো নিয়ে আসে আমাদের কাছে যে ওগুলো দেখে হাঁটু ব্যথাটা অ্যাসেস করতে হবে করার জন্য রুগীর ধারণা যে আমি তো ব্লাড টেস্ট করেছি কিন্তু সে অন্য একটা ডিজিজের জন্য করছে ওই ক্ষেত্রে ডাক্তার সাহেব ওই ডিজিজের প্যারামিটারগুলো দেখার জন্য ওই টেস্টগুলো দিয়েছে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আরো কথা বলবো একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এই জন্য আমি ফোনটি নিয়ে নেছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক দর্শক টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন আমি আমার নাম স্বপন কুমার দে আমি নেত্রকোনা থেকে জি আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যার কথা বলুন জি স্বপন সাহেব আমরা শুনতে পাচ্ছি বলেন আপনার সমস্যা বলেন আমি দীর্ঘদিন আমার এই কোমরের নিচে কোমরের নিচে যে একটা ওই কোমরের ব্যথা হুম ওই ওইটা হাঁটা চলা করলে ব্যথাটা বাড়ে কিন্তু শুয়ে থাকলে বসে থাকলে ব্যথা কমে যায় ওই ব্যথা পায়ের দিকে যায় না পায়ের দিকে পায়ের দিকে যায় না বয়স কত আপনার আমার বয়স 59 বছর আমি দীর্ঘদিন ডাক্তার দেখাইছি লাস্টে ডাক্তার দেখাইছি পপুলারে কোন কাটি বলব হুম উনি সালকে দেখানোর পরে বলল যে আপনি তো এমআরআই করতে হবে হুম তো এমআরআই করার পরে উনি বলল যে আপনি এর চাপ পরে চাপের ব্যথার কারণে হয় হুম উনি আমাকে তখন আবার মোমেসিং এর ডাক্তারকে দেখায় অর্থোপেডিক ডাক্তার উনাকে দেখানোর পরে বলল যে আপনার তো মেরুদণ্ডে এই রোগের সমস্যা 
ওইটার জন্য বেকার যেহেতু আপনি কোম্পানি নিচ্ছে বেতার আপনাকে এই ওইটা অপারেশন করলে ভালো হবে না আপনি একজন ফিজিও মেডিসিনের ডাক্তার দেখেন পরে আমি একজন ফিজিও মেডিসিনের ডাক্তার দেখানোর পরে উনি আমাকে ওই টানা দিছিল আর পাঁচটা ব্যায়াম দিছিল আমি হয় মানে ক্লিনিকে তাই ক্লাস সাত আটটা দিন দেওয়ার পরে আমি ভালো পরে আবার বাড়িতে আসা পরে আমি এখন পর্যন্ত কন্টিনিউ আড়াই মাস পর্যন্ত লাভ নাই আপনাকে দীর্ঘমেয়াদী থেরাপি চিকিৎসা করতে হবে এবং বিভিন্ন এক্সারসাইজ আমার ইউটিউব ফেসবুকে দেওয়া আছে ওই এক্সারসাইজগুলো আপনাকে করতে হবে এতে আপনি ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন এবং এটা ইম্প্রুভ হয়ে যাবে আপনি এটা অপারেশন করার প্রয়োজন মনে হচ্ছে না আপনি থেরাপি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন আমরা কথা বলছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কখন কোন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রয়োজন হয় বিশেষ করে এমনটা খুব করাটা জরুরি যে ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট এবং সেটার সাথে কো রিলেট করা এবং কোন ক্ষেত্রে কার কি পরীক্ষা নিরীক্ষা দরকার সেটা তো একজন চিকিৎসকই বুঝবেন এক্স্যাক্টলি আসলে প্রতিটা রোগ আলাদা আলাদা এবং প্রতিটা রোগের ডায়াগনোসিক্স টুলস আলাদা অনেক সময় আগের অন্য কোন রোগের কোন টেস্ট নতুন রোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না বা হওয়ার সুযোগ নেই যদি কোনো রোগী সেটা ট্রাই করে যে ডাক্তারকে হয়তো চিন্তা করে টাকা পয়সার ব্যাপার থাকে সেটা অ্যানাদার ইস্যু ইকোনমিক্যাল ইস্যু অ্যানাদার কিন্তু আপনি অথেন্টিক্যালি যদি চিন্তা করেন এবং মেডিকেল ইথিক্স চিন্তা করেন তাহলে আপনাকে আপনার ডাক্তার সাহেব যেই যেই টেস্টগুলো দেবে তাই আপনাকে সেটা যদি উনি বলে নতুন করে করতে হবে নতুন করেই করতে হবে না হলে সে ফাইন্ডিংসটা আসবে না জিজ্ঞাসা করে যে এটা তো আমার এক বছর আগে করা আছে আবার কেন করতে হবে হ্যাঁ এটা মানুষের আমি বল মনে করি যেহেতু যারা রোগী তারা কিন্তু সবাই তো আর মেডিকেল সায়েন্সের লোক না আমরা এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো যেহেতু একজন দর্শক ইতিমধ্যে সংযুক্ত হয়ে গেছেন ফোন দিচ্ছি তাহলে যখন আমি मिनिमाइज कर এবং অনেক ক্ষেত্রেই রেজাল্ট আসবে তো আপনার এটা এখন আপনাকে এখন থেকেই বিভিন্ন এক্সারসাইজ কন্টিনিউ করতে হবে হাঁটুর যেটা আপনি করছে করতেছেন যে টাওয়াল পেঁচিয়ে চাপ দেওয়া তারপরে হাঁটু সাইক্লিং করা যেমন স্ট্রেটিক সাইক্লিং এগুলো করতে পারেন তারপরে কোয়াড হিসাব স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ করতে হবে নিউরো ডাইনামিক এক্সারসাইজ করতে হবে পাশাপাশি আপনার ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম মিনারেল টেস্ট করে দেখতে হবে এগুলা লেভেল কি অবস্থা আছে এগুলা যদি ঘাটতি থাকে ওগুলা খেতে হবে এবং অনেক ক্ষেত্রে আর্থ্রাইটিস প্রিভেনশন করার জন্য আমরা কিছু সাপ্লিমেন্ট দিয়ে থাকি বিভিন্ন যেমন এমএসএম গ্লুকোসামাইন কন্ডোটিন সালফেট তো এটা একজন চিকিৎসকের পরামর্শে আপনাকে কিছু দিন খেতে হবে এইভাবে আপনি যদি একটু করেন ইনশাল্লাহ এই সমস্যাটা আওয়াজ যেটা বলছেন কটকট বা প্রবলেম বা ভবিষ্যতে যেন হাঁটুটা আরও খারাপ না হয় সেটা ইনশাল্লাহ মিনিমাইজ করা সম্ভব আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে পুনর্বাসনের কথা আপনি বলে থাকেন প্রায় যে পুনর্বাসন করা উচিত এবং পুনর্বাসনটা কিভাবে করতে হয় এবং কাদের জন্য এটা করতে হয় সেটা যদি একটু বলতেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে হাঁটু ব্যথা বলেন বা যে কোনো বাত ব্যথার ক্ষেত্রে রিহ্যাবিলিটেশন এখন মেইন ট্রিটমেন্ট আসলে মূলত কারণ পুনর্বাসন যদি আমরা রিহ্যাব না করতে পারি তাহলে জীবনের কোনো মূল্য নেই কারণ আপনি এই যে রোগী যেমন অপারেশন করে ছাটু ठीक 
সো এই জন্য রিহ্যাবিলিটেশন করতে হবে তাকে আচ্ছা রিহ্যাব যখন করবে তখন সে স্ট্রাকচারালি সে তার এগুলো অ্যানাটমিক্যালি আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ হয়ে আসবে এবং বেটার একটা লাইফ সে তখন দেখবে যে আগের মতো চলে আসছে তার ইনজুরির আগে যে পরিস্থিতি ভালো ছিল ওই অবস্থা চলে আসবে এবং যে কোনো ট্রমাটিক বা আর্থ্রাইটিক বা পোস্ট ট্রমাটিক রোগীদের শুধু যে জোড়ার প্রবলেম হবে তা না তার সারাউন্ডিংস লিগামেন্ট তার মাসেলস তার অ্যালাইনমেন্ট তার বায়োমেকানিক্স এগুলো প্রবলেম দেখা দেয় সো এগুলোকে আপনাকে রিহ্যাব ছাড়া কোনোভাবেই কারেকশান করা সম্ভব না সো রিহ্যাবিলিটেশন আপনাকে করতেই হবে মানে আপনি যদি একটা কোয়ালিটিফুল লাইফ লিড করতে চান ভালো লাইফ ব্যথামুক্ত এবং অ্যাক্টিভ লাইফ লিড করতে চান আপনি যদি আবার দৌড় দিতে চান আবার হাঁটতে চান আবার যদি আপনি স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চান তাহলে আপনাকে রিহ্যাবিলিটেশন করতেই হবে এর বিকল্প কোনো কারণ মানে কোনো ওয়ে নেই রিহ্যাবের মধ্যে কিছু রিহ্যাব আমরা হয়তো সেন্টার বেসড করি মানে হাসপাতাল বেসড হাসপাতালে করতে হবে হয় থেকে বা এসে গিয়ে আর কিছু রিহ্যাব আমরা রোগীকে শিখিয়ে দিই हॉस्पिटल দেন রোগী দেখা যাবে যে আস্তে আস্তে সে ইমপ্রুভ হয়ে আসতেছে যে সে এক পর্যায়ে তার এই রোগ ছিল ভুলেই যাবে যে এক সময় তার এই সমস্যাটা ছিল সে হয়তো আর মনেই করতে পারবে না যে আগে ছিল কোন এক সময় মানে এতটাই ইমপ্রুভ করার পসিবিলিটি রয়েছে এটা আসলে মানে আমাদের সবার জন্য জানাটা খুব জরুরি যে পুনর্বাসন করে একেবারে স্বাভাবিক জীবনেও ফিরে আসা সম্ভব অবশ্যই কারণ আপনার প্রত্যেকটা জিনিসেরই আপনার যেমন ডিজিজ বা প্রসেস আছে তদ্রুপ সেটা রিমিডিরও সেটাও আছে এবং আমরা এখন তো অনেক উন্নত মানের চিকিৎসা পাচ্ছি সুতরাং এতটা ভয় পাবার কিছু নেই আমরা আজকে অনুষ্ঠানে একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এসএটিভির পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এসএটিভির দর্শক এবং সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক ব্যথা নিরাময়ে কোনো অপচিকিৎসা নয় চাই বিজ্ঞান ভিত্তিক আধুনিক সুচিকিৎসা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ